Hi students, you are watching our channel The Educational Hub. Today we are going to discuss a very interesting topic, the concept of abiogenesis and biogenesis. Students, as you are watching our channel The Educational Hub, today we will discuss a very topic discuss and this topic is ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस का नजरिया एज वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट बायो इन आवर फर्स्ट लेसन दैट बायो मींस लाइफ सो मैन हैड बिलीव्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम क्ले अर्थ एंड अदर नॉन लिविंग मैटर नॉट फ्रॉम pre-existing parents of their own kind. This was based on such observations as growth of fungus on the pieces of bread and the appearance of maggots on dead bodies of animals. As total, the Greek philosopher believed that fishes, frogs and other aquatic insect in spontaneously develop from mud. In other simple words, we can say the concept of abiogenesis is defined as the creation of a new living organism from non-living things. This concept was known as abiogenesis. Jaisa ke hum पहले पढ़ चुके हैं कि हयातियात लफ्ज़ के मायने ज़िंदगी के हैं कदीम ज़माने से इंसान को यकीन रहा है कि जानदार चाहे जानवर हो या पौधे मट्टी से ज़मीन और दूसरे गैर जानदार मादों से पैदा होते हैं ताकि पहले से मौजूद अपने वालदान जैसे नज़र आए इस नज़रिए की बुनियाद चंद मुशाहदात थे जैसे रोटी के टुकड़े पर फपूंदी यानी फंगस का पैदा होना और मुर्दा जानवरों पर सुंडियों यानी मैगट्स का पैदा होना अरस्तु जो कि बहुत ही मशहूर यूनानी फलसफी गुजरे हैं उनका ख्याल था कि मछलियाँ मेंढक और आबी कीड़े यानी कि पानी में पाए जाने वाले कीड़े अचानक और खुद ब खुद मट्टी और कीचड़ से पैदा हो जाते हैं दूसरे आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि किसी जानदार का गैर जानदार चीज से पैदा होना ए बायोजेनेसिस कहलाता है तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ए बायोजेनेस ए बायोजेनेसिस के हवाले से द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग वॉज एक्सपेरिमेंटली एनालाइज द पनीर इन सच एक्सपेरिमेंट्स वॉज एन इटालियन साइंटिस्ट नेम रेडियाई थ्रो सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ही शोड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड निगेटेड द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस द व्यू दैट लिविंग बींग्स कैन डिवेलप only from other living beings is called biogenesis the following are a few of experiments which radii performed and which led to the concept of biogenesis ye nazariya ke jaandar cheeze bejaan ashya se paida hoti hain is nazariye ka mutala 17vi sadi mein italy ke ek saisdan reddy ne किया इसने मुतद तजुर्बात से ये साबित किया कि तमाम जानदार अपने वालदे जैसे ही पैदा होते हैं और इस तरह ए बायोजेनेसिस नज़रिए को इन्हीं तजुर्बात से रद्द किया ये नज़रिया जिसके तहत एक जानदार दूसरे जानदार से पैदा होते हैं बायोजेनेसिस का नज़रिया कहलाता है सो मूव ऑन टू द Experiment number one, which was performed by a radii. In the first experiment, 
he took some dead snakes were placed in a box it was noticed that flies gather around the dead snakes after 3 days maggots appeared in their bodies after about 18 days these maggots transformed into pupa some of these pupa were then transferred to separated glass containers covered with a sheet of paper after 8 days a fly emerged from each pupa and all flies were similar to those which visited the body of the dead snakes from this it was concluded that maggots were the offspring of flies the flies had laid eggs on the dead snakes these eggs gave rise to maggots which form pupa and ultimately flies emerged from them ready ne ek dabbe mein chand murda saap rakhe isne mushahida kiya ke inke gird makhiyan jama ho gayi teen din baad saapon ke gosht mein sundiyan yani ke maggots paida ho gayi 18 dino ke baad in sundiyon yani ke maggots ki sargarmiyan khatam ho gayi aur pupa mein tabdeel ho gayi ان میں سے چند پیوپا کو ایک شیشے کے برتن میں منتقل کر کے کاغذ سے ڈھانپ دیا آٹھ دن کے بعد ہر پیوپا سے ایک چھوٹی سی مکھی نکلی یہ مکھیاں بالکل ان مکھیوں کی طرح تھیں جن کو مردہ سانپوں پر بھن بھناتے اور بیٹھے دیکھا گیا تھا اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ سنڈیاں در اصل مکھیوں کی اولادیں تھیں کیونکہ مکھیوں نے مردہ سانپوں کے گوشت میں انڈے دیے انہی انڈوں سے سنڈیاں اور پھر ان سے پیوپا بنے اور بالآخر ان سے مکھیاں برآمد ہو گئیں سو دیٹ واز دا فسٹ ایکسپیریمنٹ ڈن بائی ریڈیائی ٹو پروو دا کانسیپٹ آف بایو جینیسز تو یہ ریڈی نے پہلا تجربہ کیا جس کی مدد سے اس نے بایو جینیسس کے نظریے کو ثابت کیا سو سو دا نیکسٹ ایکسپیریمنٹ وچ واز پرفارم بائی ریڈی آئی واز ان دس ایکسپیریمنٹ ریڈی آئی چوک ایٹ باٹلس ہی پوٹ ڈیڈ اسنیکس ان ٹو pieces of meat in other bottles and dead fishes in other bottle he kept four bottles open and four covered after a few days maggots appeared in the open bottles only no maggots appeared in the bottles kept covered This shows that if the flies were prevented from entering the bottles, the maggots did not appear. Some workers, however, criticized this experiment and said that the maggots failed to appear in the covered bottles because air being so essential for a biogenesis could not enter these bottles to test this radii perform another last experiment dusre tajurbe ke dauran ready ne 8 botle li aur in mein se kisi mein murda saap kisi mein machli aur kisi mein gosht ke tukde dale 8 mein se چار بوتلوں کا منہ بالکل بند کر دیا اور باقی چار کا منہ کھلا چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد کھلی بوتلوں میں سنڈیاں یعنی کہ میگٹس پیدا ہو گئیں لیکن بند بوتلوں میں پیدا نہ ہوئیں بعض سائنسدانوں نے پھر بھی اس تجربے کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اے بایو جینیسس کے لیے ہوا کا بوتلوں میں داخل ہونا ضروری تھا لیکن 
बंद बोतलों में हवा के दाखिल ना होने की वजह से सुंडियाँ यानी कि मैगट्स पैदा ना हो सकी इस एतराज को दूर करने के लिए रेडियाई ने एक और आखिरी तजुर्बा पेश किया द थर्ड एंड द लास्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द रेडियाई वॉज इन सम पीसेस ऑफ मीट्स वर पोट इन अ बॉटल हुज माउथ वॉज कवर्ड विद अ गॉज दिस एयर could enter the bottle while flies remained out again no maggots appeared on the piece of meat even after many days in spite of the fact that entry of air was possible these experiments provide evidence supporting the idea that only living beings give rise to living beings thus the concept of biogenesis is correct and that of a biogenesis is wrong radii ne apne teesre tajurbe mein ek khule muh ki botal mein taza gosht ke tukde dal kar iske muh ko jali se is tarah band kar diya कि हवा तो अंदर दाखिल हो सकी लेकिन मक्खियाँ ना दाखिल हो सकें मज़ीद एहतियात के लिए इसने बोतल को एक फ्रेम के नीचे रखा इस फ्रेम के चारों तरफ जाली लगी हुई थी कई दिन गुजरने के बावजूद भी गोश्त में सुनियाँ पैदा ना हुई हालांकि हवा के दाखिल होने में कोई रुकावट ना थी इन तजुर्मे ने वो शवाहद पेश किए जो इस नज़रिए को साबित करते हैं कि जानदारों से ही जानदार पैदा होते हैं यानी बायोजेनेसिस का नज़रिया दुरुस्त है और ए बायोजेनेसिस का नज़रिया गलत है तो ये थे तीन एक्सपेरिमेंट जो कि रेडियाई ने पेश किए बायोजेनेसिस के नज़रिए को साबित करने के लिए बट सून आफ्टर द रेडियाई असाइंटिस्ट नेम निधाम इन 1748 एन इंग्लिश साइंटिस्ट निधाम बॉयल मीट इन वाटर पोर्ड दिस ग्रेवी इन बॉटल एंड क्लोज देयर माउथ विद कॉर आफ्टर अ फ्यू डेज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर प्रोड्यूस इन दीज कवर्ड वॉटल्स दिस once again excited the believers of a biogenesis at 1748 mein ek angrez saansdan ne gosht ko pani mein josh diya yani ke ubala aur is yakhni ko mukhtalif botlon mein bhar kar inke muh cork se band kar diye kuch dino ke baad इन बंद बोतलों में छोटे जरसूम या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए इसने एक दफ़ा फिर से ए बायोजेनेसिस के हामियों को पुरजोश कर दिया कि ज़िंदगी गैर जानदार चीज़ों से जाहिर या पैदा होती है बट टू प्रूव निधाम रॉन्ग The scientist named Pasteur came in the ground of science and proved Nidham's concept of a biogenesis wrong. Pasteur the argument on the issue of biogenesis and a biogenesis continued up to the middle of 19th century till Louis Pasteur a renowned French scientist proved with experiments that a biogenesis could not occur in the present environment of earth in 1864 the pasteur performed his experiment in front of the commission formed of noted biologists to resolve this issue he took flask which had long curved S shaped necks 
he added fermentable infusion yeast sugar and water in the bottles and left their mouth open the yeast infusions were boiled in the flask and let steam released out of the neck of each flask then flask was allowed to cool no life was produced even after the lapse of several days because microorganism entering along with incoming air got stuck up in on the curved wall of the glass neck to prove this he broke up the curved necks so that now contaminated air could reach directly to the infusion it was observed that microorganisms were produced within 48 hours this proved that if care was taken and no microorganism or their spores were allowed to reach the infusion no life could be produced he rejected a spontaneous generation commission decided in favor of biogenesis biogenesis or a biogenesis par behaz aur dalail ka silsila 19vi sadi ke darmiyan tak jari raha hatta ke ek mashhoor fransisi saintisdan louis pasteur ne apne tajurbaat se sabit kiya ke is duniya ki maujooda fiza mein a biogenesis ka hona namumkin hai 1864 isvi mein pasteur ne apne tajurba mahirin e hayatiyat par mushtamil ek commission ke samne kiya जो इस मसले के हल के तश के हल के लिए तश्ल दिया गया था इसने एक लंबी एस शक्ल की खमदार गर्दन वाली फ्लास्क ली इसमें खमीर हो जाने वाला एक महलूल यानी कि खमीर शक्कर यानी चीनी और पानी को लाया और इसका मुंह खुला छोड़ दिया इस खमीर पर मुश्तम महलूल को फ्लास्क में जोश दिया यानी कि उसको उबाला गया और इसकी भाप को खमदार गर्दन से खारिज होने दिया फिर फ्लास्क को ठंडा होने दिया दे दिया गया मुतद दिन गुजरने के बाद भी इस फ्लास्क में किसी किस्म की ज़िंदगी के आसार पैदा नहीं हुए क्योंकि हवा के साथ आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसकी खमदार गर्दन की दीवारों के साथ ही चिपक कर रह गए इस बात को साबित करने के लिए इसने इसकी गर्दन को तोड़ दिया ताकि महलूल तक आलूदा यानी कि कंटिमिनेटेड एयर हवा पहुंच सके ये देखा गया कि 48 घंटे में ही महलूल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म या उसके स्पोर्स पैदा हो गए इसने ये साबित किया कि अगर एहतियात की जाए और किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म या उनके स्पोर्स को महलूल तक ना पहुंचने दिया जाए तो महलूल में किसी किस्म की ज़िंदगी पैदा नहीं हो सकती इस तरह इसने ए बायोजेनेसिस के नज़रिए और अचानक ज़िंदगी के जहूर के नज़रिए को रद्द किया बिल आखिर कमीशन ने बायोजेनेसिस के हक में फैसला दिया सो दैट वॉज आर lecture today if you like this video so share it to other students and also subscribe our channel the educational hub to get daily updated lectures on different subjects and thanks for watching the video